ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு யூடியூப் இன்ஜினியரிங் நான் உங்களின் கார்த்திக் இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா காரில் இருக்கக்கூடிய டர்போ சார்ஜர் மற்றும் இண்டர் கூலர் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரியான வேலையில் வந்து காரில் செய்து எதனால் இது டீசல் இன்ஜினியர்கள் மட்டுமே டர்போ சார்ஜர் அப்படிங்கிறது பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இப்போ வந்து பெட்ரோல் கார்களையும் டர்போ சார்ஜர் அப்படிங்கிறது வர ஆரம்பிச்சிடுது டர்போ சார்ஜர் அப்படின்னா என்ன இண்டர் கூலர் அப்படின்னா என்ன இரண்டும் என்னென்ன வேலைகளை செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வீக்கு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ நாங்கள் சொல்கிறவங்களுக்கு புரியும் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாலும் நாங்கள் சொல்கிறவங்களுக்கு புரியாமல் போகலாம் கார் இன்டர் கூலர் இருக்கக்கூடிய மாடல் டயக்ராம் இந்த டயக்ராம் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்கலாம் அது முன்னக்கூட்டி ஓ இதில் இருக்கக்கூடிய காமனான பார்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா கார் இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் ரெண்டாவது பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா டர்போ சார்ஜர் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபில்டர் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா இண்டர் கூலர் இப்போ முக்கியமாக இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறது இந்த இண்டர் கூலருக்காக தான் இந்த இண்டர் கூலர் அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரியான வேலைகளை வந்து காரில் செய்யுது அப்படிங்கிற பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்கெலாம் பார்க்க போகிறோம் இண்டர் கூலர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டர் கூலர் அப்படிங்கிறது வந்து காற்றை வந்து குளிர்விக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் இண்டர் கூலர் அதாவது ஃபஸ்ட் வந்து இண்டர் கூலர் அப்படிங்கிறது எந்த வாகனங்களில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் டீசல் இன்ஜின் அதாவது டர்போ சார்ஜர் இருக்கக்கூடிய வாகனங்களில் மட்டுமே தான் இண்டர் கூலர் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்கும் டர்போ சார்ஜர் அப்படிங்கிறது வாகனங்கள் ஏன் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாகனங்களின் பிக்கப் வந்து அதிகரிக்கிறதுக்காக தான் டர்போ சார்ஜர் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் டர்போ சார்ஜர் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீசல் இன்ஜினியர்கள் மட்டுமே காணப்படும் பெட்ரோல் இன்ஜினியர்களில் வந்து அவ்வளோவா காணப்படாது ஆனால் இப்போ வர வண்டிகளில் வந்து பெட்ரோல் இன்ஜினியர்லேயும் டர்போ சார்ஜர் அப்படிங்கிறது வந்து மாடிஃபைட் பண்ணி அசம்பிள் பண்ண தான் செய்கிறாங்க டர்போ சார்ஜர் அப்படிங்கிறது காமனாக எப்படி வேலை செய்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டர்பேன் கவுசிங் அப்படிம்பாங்க இது வந்து டர்பேன் கவுசிங் இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் கவுசிங் டர்பேன் கவுசிங் எந்த மாதிரியான வேலை செய்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜினில் எரியக்கூடிய புகை அதாவது பாரு பார்ப்போம் இன்ஜின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலுமே வெப்ப ஆற்றலை இந்திர ஆற்றாக மாற்றக்கூடிய ஒரு சக்தி தான் இன்ஜின் அப்படிம்பாங்க இதில் இதில் முக்கியமாக பவரை உருவாக்கக்கூடியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் அப்படிம்பாங்க பிஸ்டன் பிஸ்டன் அப்படிங்கிறது இது வந்து உங்களுக்கு என்ன ஸ்டோக்னால் ஃபோர் ஸ்டோக் டீசல் இன்ஜின் வச்சுக்கிடுவோம் ஸ்டோக் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் கீழிருந்து மேல் நோக்கி நகர்வது அல்லது மேலிருந்து கீழ் நோக்கி நகர்வது அதாவது வந்து ஸ்டோக் அப்படிம்பாங்க இது வந்து ஃபோர் ஸ்டோக் ஃபோர் ஸ்டோக் மீன் பிஸ்டன் வந்து கீழேயும் மேலேயும் நா நான் காட்டி போய்ட்டு வந்தால் அதாவது நாலு ஆட்டி போய்ட்டு வந்தால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஒரு பவர் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அதனால் இது வந்து ஃபோர் ஸ்டோக் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம் எடுத்துக்கலாம் சக்ஸன் நடக்கு சக்ஸன் போக உங்களுக்கு என்ன ஏர் மட்டும் தான் டீசல் இன்ஜின் சொல்கிறேன் டீசல் இன்ஜினில் ஏர் மட்டும் தான் இன்ஜினுக்குள்ள வரும் சக்ஸன் நடத்துகிறோம் பட் அது பிஸ்டன் கீழேருந்து மேல் நிற்க வரும்போது கம்ப்ரஷன் ஆகும் கம்ப்ரஷன் ஆகும் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இன்ஜெக்டர் இருக்கும் நான் வந்து இதில் தப்பாக வரைஞ்சிருக்கேன் இதில் ஸ்பார்க் பிளக் போட்டு ஆனால் ஸ்பார்க் பிளக் வராது டீசல் இன்ஜினில் இதில் வந்து இடத்துல இன்ஜெக்டர் வரும் இன்ஜெக்டரோட வேலை என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூவில் வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்டோக்கில் வந்து தெளிக்கும் அதாவது ஃபியூவில் வந்து சிலிண்டருக்குள்ளே தெளிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ஏற்கனவே கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது பார்த்தா அதாவது இந்த இடத்துல பத்து பர்சன்டேஜ் ஏர் இருக்கிறத பிஸ்டன் அழுத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் ஏர்க்கு கொண்டு வந்துடும் வரும்போது வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் அதிகப்படியாக ஹீட்டாக 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 இருக்கும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு இல்லை இன்ஜெக்டர்லேருந்து ஃபியூவல் தெளிக்கும்போது சடனாக ஃபயர் ஆகி பிஸ்டனை கீழ் நோக்கி தள்ளும் அதுதான் பவர் ஸ்டோக் அப்படிம்பாங்க நெக்ஸ்ட் வர ஸ்டோக் கீ பிஸ்டன் கீழே வந்து மேல் நோக்கி போகும் அது வந்து என்ன ஸ்டோக்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்டட் ஸ்டோக் அப்படிம்பாங்க இப்போ நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா இதே மாதிரி வேறு வீடியோ ஃபோர் ஸ்டோக் டீசல் இன்ஜினுக்கு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா மே வீடியோ ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கிறது ரைட் சைடில் மேலே டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஐக்கன் வரும் அந்த ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஸ்டோக் டீசல் இன்ஜின் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத அந்த அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்கு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இதில் பவர் ஸ்டாக் முடிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க எரிஞ்ச புகையானது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாஸ
கம்ப்ரஸ் இந்த இதில் டர்பின் வீல் இந்த இடத்துல கம்ப்ரஸர் வீல் இருக்கும் இந்த டர்பின் வீல் என்ன செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எரிஞ்ச புகையின் மூலமாக சுழ ஒரு சுழற்சியாக அடையுது இந்த சுழற்சி அடையும் பொழுது தான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கம்ப்ரஸர் வீல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு சுழற்சியை அடைகிறது இப்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்காங்க ஏர் ஃபில்டர் அதாவது அட்மாஸ்பியரில் இருந்து வரக்கூடிய ஏர் ஃபில்டரை வந்து ஏர் வந்து இந்த ஏர் ஃபில்டர் மூலமாக ஃபில்டர் ஆகி டேரக்ட் எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டர்போ டர்போ சார்ஜர் இருக்கக்கூடிய கம்ப்ரஸர் கவுசிங் போகுது கம்ப்ரஸர் கவுசிங்கில் இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரஸ்ட் புகை வந்துக்கிட்டு இருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து டர்ப் கம்ப்ரஷன் கவுசிங் வந்து ஹை ஸ்பீடில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கனால உங்களுக்கு வெளியே அட்மாஸ்பியரில் இருந்து ஏர் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி டக் சடனாக உள்ளே இழுத்து வெளியே தள்ளும் பொழுது என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா அட்மாஸ்பியரில் இருந்து எழுத்து இழுக்கப்பட்ட ஏர் வந்து டர்ப சார்ஜருக்குள்ளே வந்து வெளியேறும் பொழுது அதிகப்படியாக ஹீட் ஆகிருக்கும் அந்த ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த இடத்துல இன்டர் கூல் கூலர் அப்படிங்கிறத ஒன்றும் பயன்படுத்துகிறோம் இன்டர் கூலரோட மேக்சிமம் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட டர்போவில் கம்ப்ரஷன் ஏரை வந்து குளிர்விக்கிறதுக்காக தான் இந்த இன்டர் கூலர் பயன்படுது இந்த இன்டர் கூலருக்கு அதாவது டர்போ சார்ஜரில் ஹீ டர்போ கம்ப்ரஷிங்கில் வந்து ஹீட்டான ஏர் வந்து இன்டர் கூலரில் வந்து கூலிங் ஆன பிறகு எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக இன்ஜினோட இன்லெட் வால்வுக்கு தான் அந்த கம்ப டர்போவில் அழுத்தப்பட்ட கம்ப்ரஸ் ஏர் வந்து உள்ளே வருது இப்போ நார்மலாக டர்போ இல்லாத வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏர் அப்படிங்கிறது காமனான ஃப்ர இதில் போகாது இப்போ ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ஏர் உள்ளே போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு ஏர் தான் உள்ளே போகும் ஆனால் டர்போ இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அதிகப்படியாக கம்ப்ரஸ் பண்ண ஏர் உள்ளே போகிறதுனால பத்து பர்சன்டேஜ் போகணும் அப்படின்னாலுமே பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக உள்ளே போய் தான் ஆகும் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல டர்போ சார்ஜர் பயன்படுத்தி வண்டியோட இன்ஜினோட எஃபிஷியன்சி வந்து அதிகரிக்கிறாங்க இந்த ஆப்ரேஷன் தொடர்ந்து நடக்கிறனால தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டர்போ சார்ஜர் தொடர்ந்து நட நடன ஆகுது அது போக உங்களுக்கு வந்து டர்போவில் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகக்கூடிய ஏர் வந்து இல்லட் வழியாக போகுது இன்ட்ர குளரோட ஒர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டர்போவில் டர்போவில் இருந் டர்போவில் ஏர் கம்ப்ரஸ் பண்ணும் பொழுது என்ன பண்ணும் இந்த ஏர் ஹீட்டாகக்கூடிய ஏரோட ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்காக மட்டுமே தான் இந்த டா இது இன்ட்ர குளர் அப்படிங்கிறது பயன்படுது கார்களில் வேறு இதோட வேலை அப்படிங்கிறது வேறு எதுவும் கிடையாது இப்போ உங்களுக்கு டர்போவோட வேலை அப்படி தெரியணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ பிளே ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் மேலே ஹைக்கா ஒரு வீடியோக்கு மேலே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐக்கான் வரும் அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன டைப் ஆஃப் டர் டர்போ சார்ஜர் இருக்குது அது என்னென்ன வேலைகளை செய்யும் அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து அதில் வரும் இப்போதைக்கு அந்த வீடியோ நான் எடிட் பண்ணல எடிட் பண்ணோம்னா அந்த இடத்துல ஐக்கான் வரும் இல்லாட்டி வராது இன்னொட்ட பேசிக்காக பார்த்துக்கலாம் இன்ஜின் இன்ஜினில் இருந்து வரக்கூடிய இன்ஜினில் எரிஞ்ச புகை மூலமாக என்ன செய்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்துகிட்டு போய் க டர்போ சார்ஜில் இருக்கக்கூடிய டர்பின் கவுசிங்க்கு வந்து நம்ம எக்ஸஸ்ட் புகை சென்ட் பண்ணும்போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுழற்சியை அடைஞ்சு அந்த எக்ஸஸ்ட் புகை மட்டும் ரிட்டர்ன் வந்து சைலன்சர் வழியாக வெளியே போகுது சுழற்சி அடைஞ்ச உடனேமே இந்த இடத்துல டர்பின் டர்பின் வீல் சுழ சுழற்சி சுழஞ்ச சுழற ஆரம்பித்த உடனேமே உங்களுக்கு கம்ப்ரஸர் வீலும் சுழல ஆரம்பிச்சிடும் சுழல ஆரம்பிச்சுனுமே அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஏரை வந்து இழுக்க ஆரம்பிக்கும் எங்கோடின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர் ஃபில்டர் வழி ஆடி ஏர் ஃபில்டரில் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய தூசிகளை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி மறுபடி கம்ப்ரஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணோடனே அந்த ஏர் ஹீட் ஆனோடனே இன்டர் கூலருக்கு வருது இன்டர் கூலர் கூலிங் பண்ணி மறுபடி பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக எங்கே போகும் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடி இல்லட் வாழ்வுக்குள்ளே போகுது இந்த ஆப்ரேஷன் அப்படி தொடர்ந்து நடக்கிறனால தான் உங்களுக்கு வந்து வண்டியோட பிக்கப் வந்து அதிகரிக்கு இதான் பார்த்திங்கன்னா டர்போ சார்ஜர் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலும் இன்டர் கூலர் ஒர்க் ப்ரின்ஸிபலும் காமனாக தான் இருக்கும் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் டர்போ சார்ஜர் அப்படிங்கிறது மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் டர்போ சார்ஜர் இருக்குது என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிறத வேறு வீடியோவில் நான் போடுறேன் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் இந்த மாதிரியே இந்த சேனலில் வந்து இன்ஜினியரிங் சம்மந்தமாகவும் டிப்ளமோ சம்மந்தமாகவும் நிறைய வீடியோக்களை வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணலாட்டி வீடியோ கிளியர் கூட எட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் எந்த டவுட் இருந்தால் வீடியோ கிளியர் கூடிய கமெண்ட் பஸ்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு திக்கல் சேனல் இருக்குது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி திருத்தலுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறேன் ஏன்னா இப்போ தான் நான் இது வீடியோ வந்து எடிட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் பேச ஆரம்பிக்கிறேன் அதனால் திக்கல் சேனல் இருந்தாலும் நான் திருத்திக்கிறேன் பேன் ஏன்ட வேறு எதுவும் குறைகள் இருந்தால் நீங்கள் கிளியர் கூடிய கமெண்ட்